বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ পাঁচই অগাস্ট শেখ কামালের জন্মদিন আর শেখ কামাল বললে একটি নামই একটি চেহারাই সবার সামনে সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বঙ্গবন্ধু তনয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তনয় শেখ কামাল শেখ কামাল আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাই শেখ কামাল অত্যন্ত বন্ধু বর্ষল একজন মানুষ ছিলেন আমাদের সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বহু মানুষ তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেখ কামাল একজন ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন আজকের যে আবাহনী ক্রীড়া চক্র তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খেলাধুলা ভালোবাসতেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ছিলেন বিয়ে করেছিলেন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা খেলোয়াড়কে এবং শেখ কামাল আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির এডিসি হিসেবে কাজ করেছেন শেখ কামালকে নিয়ে নানা রকমের আলোচনা প্রশংসা যেমন আছে রাজনৈতিক কারণে কেউ কেউ নানা রকমের সমালোচনা তাকে ঘিরে তুলেছেন কিন্তু আমার জানা মতেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আজকের ক্ষমতাসীনদের প্রতিপক্ষ যে রাজনৈতিক দল সেই দলের বেশ কয়েকজন নেতা না হলো একেবারে সংখ্যায় নগণ্য নন এমন কয়েকজন নেতা আছেন যারা শেখ কামালের বন্ধু এবং তারাও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তার প্রশংসা করেছেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা তো তার বইয়েই শেখ কামালকে ঘিরে যে নিন্দা বা সমালোচনা বা গুজব সেটিরও জবাব দিয়েছেন এবং তিনি সেগুলোকে উড়িয়েই দিয়েছেন সব বিলিয়ে শেখ কামালকে নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব কথা বলবার জন্যে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু যিনি বর্তমান সরকারের শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় সংসদ সদস্য নুরুল মজিদ হুমায়ুন আমার ভায়া বসা আছেন এবং আমি জানি আমার জানাটা ভুল নয় যে মিস্টার নুরুল মজিদ হুমায়ুনের বিয়ের সাক্ষী ছিলেন শেখ কামাল আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে একসময় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ছিলেন এখন খানিকটা খানিকটা বললে বলব বোধহয় ভুল বলা হবে এখন ঠিক সেই অর্থে পুরোপুরি সক্রিয় রাজনীতিতে নেই এখানে হয়তো অভিমান অনেক কিছুই কাজ করে যাই হোক সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য এবং তিনি নিজেও খেলাধুলার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এস এ সুলতান আমার ডানে বসা স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় এবং মূলত আমি আসলে আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই মিস্টার নুরুল মজিদ হুমায়ুন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিস্টার এস এ সুলতান আমি জানি না সম্পর্ক কতটুকু ছিল বাট অনেকখানি ছিল এবং সেই সময় রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সময়ে এবং দর্শক আমরা জানি যে এই অগাস্ট মাসই শোকের মাস এবং পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় সপরিবারে দু কন্যা বাইরে ছিলেন বেঁচে গেছেন বাকি সবাই হত্যাকাণ্ডের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন এবং শেখ কামালও তাদের মধ্যে অন্যতম যিনি সেই রাতে উনিশশো পঁচাত্তরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সস্ত্রী মিস্টার নুরুল মজিদ হুমায়ুন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব বন্ধু শেখ কামাল ধন্যবাদ জিল্লোর আপনি যথার্থই বলেছেন আজকে শেখ কামালের জন্মদিন অগাস্ট মাসটাই আমাদের জন্য ঘটনাবহুল প্রচুর বাঙালির জীবনে শেখ কামাল আমার একেবারে বাল্য বন্ধু আমরা স্কুল কলেজ খেলার সহপাঠী তারপর রাজনৈতিক সহযোগিতা সহকর্মী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এটি বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যাবে তবে আমি শুধু কিছু কথাই বলবো আপনাদেরকে যেটা আজকে টুটু ভাই আছেন উনি আমাদের ভাই ষাটের দশকের নেতা আমরা যারা আপনি জানেন যে বঙ্গবন্ধু ষাটের দশকেই ছয় দফা দেন এবং রাজনীতিটা শুরু হয় আর এর মূল নেতৃত্বটা দেয় কিন্তু ছাত্ররাই বিশেষ করে ছাত্রী তারপরে যেটা স্বাধীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উনসত্তরের গণভ্যুত্থান সব কিছু মিলেই আমরা ভোটের যুদ্ধ পাকিস্তানের সাথে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সত্তরের নির্বাচন একাত্তর তো এটা ঘিরে আমি সে কামালের কয়েকটা দিক আছে ইজ এন অলরাউন্ডার এই মাসে এবং কখনোই সে সম্মুখ সারিতে গিয়ে কখনোই কোনো এ করার চেষ্টা করেনি আমাদের সহ সেখানে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন এবং যেটা স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধের যে আন্দোলন তার নেপথ্যে প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামে কিন্তু তার একটা বিশাল ভূমিকা ছিল টু অর্গানাইজ দিস থিংস কেন এত বন্ধু বৎসল ছিল এবং স্কুল কলেজে তার যে সহপাঠী এবং সহ এসের সাথে তার অত্যন্ত কেবল সাদা মাটার সম্পর্ক ছিল সুন্দর সে ডাক দিলে এবং সদা হাস্য উজ্জ্বল কারণ মাঠে যারা থাকে আপনারা জানেন যে মাঠে খেলাধুলা যারা করে বঙ্গবন্ধু নিজেও একজন খেলোয়াড় ছিলেন ফুটবল ফুটবল খেলতেন 
তা আমরা ফুটবল খেলতাম আমি সেন্ট গ্রেগরির ক্যাপ্টেন ছিলাম আমার স্কুলের কামাল ছিল শাইন স্কুলের আমরা তখন কিন্তু পাকিস্তান দিদান ইস্ট পাকিস্তান আর ঢাকা ছিল ইস্ট পাকিস্তানের রাজনীতি এই রাজধানী সেখানে ইন্টার স্কুল তারপরে অনেক স্পোর্টস হতো ইন্টার স্কুলে খেলা হতো বিভিন্ন ইয়ে হতো সেই খেলাগুলিতে আমরা অংশগ্রহণ করতাম যেখানে সুলতানা কামাল তার যে সহধর্মণি সে সহ আর কিন্তু স্পোর্টস ফ্যামিলি তার ভাই বাবুল সে শহীদ আমাদের বন্ধু ছিল আমার এই সুলতানা কামালের ভাই ওদের ফ্যামিলিও টোটালটাই স্পোর্টস ফ্যামিলি আর আমরা খেলার মাঠেই সবচেয়ে সময় কাটাইতাম আর আমরা যারা ওখানে আর রাজনীতির যে হটবেড যেটা টুটু ভাইরা তখন ছিলেন উনি কায়দ আজমের ভিপি ছিলেন আরও রাজু সাহেবরা আছেন কাজি ফিরোজ আছে আমাদের বন্ধুরা আমরা সেখানে তখন ওল্ড টাউনটাই ছিল পাওয়ার বেস একটা ছাত্রদের এখানে আয়ুব মোনায়মের যে বাহিনী সেটা ছিল দখল ছিল তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য কলেজগুলিতে তাদের সেই প্রাধান্য ছিল সরকারি বদান্যতায় তারা চলতো কাজে তাদের কোনো কিছুর অভাব ছিল না সেখানে এবং সেখানে তারা একটা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমরা বিরাজ করত তখন অন্য যারা সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা সেটার বিকল্প হিসাবে কিন্তু সেদিন ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা দিলেন আমরা যখন অর্গানাইজ হলাম ছাত্ররা তখন এই কায়দাজম জগন্নাথ সহ ওখানকার যে স্কুল কলেজ এবং আদার্স যেগুলি আছে সম্মিলিতভাবেই আমাদের রুচিরা স্টুডেন্ট ছিল সেখানে আপনি জানেন যে সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের বিউটি বোর্ডিং রুচিরা তারপর পানিয়াম অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল সাইবরি যারা বিভিন্ন যে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস যেমন ছিল ছাত্র আন্দোলন সব কিছু মিলেই কিন্তু যেটা উনসত্তরের গণভ্যুত্থান যেটা এবং আইফশাহী যেটা মনে হয় বিরোধী যে আন্দোলনটা গড়ে উঠে সেখানে সাংস্কৃতিক আদলে এবং সেখানে আস্তে আস্তে আমরা সেখানে কনসেন্ট্রেট করে রাজপথে যাই রাজপথ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলে চলে যায় সেখান থেকে আমরা বঙ্গবন্ধু তো জেলখানায় ছিলেন সবসময় মোস্টলি টাইমে তো সেই সময়টা কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনিও কিন্তু রাজপথের একজন রাজনীতিবিদ একেবারে ছাত্রলীগ করা হ্যাঁ সেই হাজরা তো বলি যে এই জন্য কথা যখন বলি অনেক কিছুই বলে হয়ে যায় যে তাদের ইনস্টিটিউশনাল শিক্ষাই হয়েছে বাড়িতে সব এসে বঙ্গবন্ধুকে সবচেয়ে কাছে দেখে তারা শিখেছেন প্রত্যেকটা তার জেলে যাওয়া আজকে তো অনেক বই পুস্তক বেরিয়েছে অনেক কিছু আপনারা জানতে পারেন যেগুলো আছে বেগম মুজিব তার যে সহযোগিতা তার যে প্রাধান্যতা তার যে সাহসিকতা সেটা তারা এই ছেলেমেয়েরা তারা দেখেছেন এবং এর মধ্যেই বেড়ে উঠেছে তারা যে সবার সাথে মিলে আজকে যে গতানুগতিক প্রাইম মিনিস্টার সান আর প্রেসিডেন্ট সান এই ধরনের কোনো ইয়ে কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল না তারা সহজ সহজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়তো স্কুলে যেখানে পড়তো স্কুলে বন্ধু ছিল কলেজে যারা ছিল কলেজের বন্ধু ছিল আমরা কখনোই কোনো ডিফারেন্স খুঁজে পাইনি কেউই পায়নি তাদের মধ্যে কাজে তাদের নিয়ে যারা সমালোচনা করে আমার মনে হয় যে তাদের জানা দরকার অনেক কিছুই কারণ দেশপ্রেম যাদের মধ্যে ছিল তারা এখন ক্যাশ প্রেমে যারা গড়ে উঠছে তাদের সাথে তো দেশ প্রেমিকদের আলো ছিল তাদের সাথে তুলনা হয় না কাজে উই হ্যাভ গট এ ব্যাকগ্রাউন্ড ইন অল এবং শেখ কামাল এর মধ্যে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী সে খেলাধুলা থেকে শুরু করে আছে লেখাপড়াও যেমন ছিল মঞ্চে যেমন ছিল নাটকে যেমন ছিল খেলার মাঠে যেমন ছিল যার জন্য মডার্ন আজকে ফুটবল যেটা আবাহনি যেটা জাতীয় দিস ইজ হিজ ক্রিয়েশন হিজ ক্রিয়েটিভ এবং আমরা খেলতাম আমরা লাস্ট আমার মনে আছে আমি কামাল একই টিমে তখন আইব খানের ডিকেট অফ রিফর্ম চলছে ইট ওয়াজ সিক্সটি এইট টু 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 ভাইভ বোধ মনে আছে মানে তার সাফল্যের দশ বছর দশ বছর আমরা তখন ঢাকা কলেজে পড়ি আমি কামাল আমরা একসাথেই তার না তারপরে আমাদের আর বন্ধুরা আছে তখন ওখানে ইন্টার বোর্ড ক্রিকেট টিম করলাম এখানে চিটাঙে খেলা হবে আমি ওই টিমের মেম্বার একজন সদস্য আমি ক্রিকেটও খেলতাম ফুটবল বোধ তো কামাল ওয়াজ ভাইস ক্যাপ্টেন আমাদের জুয়েল শহীদ জুয়েল মারা গেছে সে ছিল এটা ক্যাপ্টেন আশরাফুল যে নানা মেয়ে ছিল তারা আছে তার না আছে রকিবুলের আছে উই হেড এ টিম এখানটা ঢাকা থেকে ঢাকা বোর্ড কনসিস্টিং অফ ঢাকা কলেজ অ্যান্ড নরডেম কলেজ মিলেই আমরা একটা টিম ইয়ে করলাম সেখানে গেলাম সে ইয়ে করা আছে সে হাত সূর্যল যে ছবিগুলি দেখলে এখন বেজে দিচ্ছে সে আমরা গেলাম চিটঙ্গে গাড়ি নিয়ে ওখানে চিটঙ্গে যারা ছিল ইস্পাহানিদের তখন খুব প্রাধান্য ছিল ইস্পাহানিদের একটা টিম ছিল হ্যাঁ ওখানে আমরা তাদের সাথে খেললাম ইয়া কুবি আন্টি এক সব ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে হয় না যেমন এখন জিম্বাবুয়ে ট্যুরে গেলে আমরা চিটাঙ্গের লোকাল এদের সাথে আবার কেমন আমরা খেললাম সেখানে তখন বঙ্গবন্ধু জেলে ইয়ে করা আছে তো ওখানকার জেলা নিয়ে তারা আবার কামালকে সবসময় এ করতো দোবার সাহেব এবং অন্য যারা আছিল তারা ছিল যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলছে না এই আজম খান কমার্স কলেজে আমাদের থাকার সব ছাত্রদের সেখানে কিন্তু সে বসবাস করলো সব কমন ছাত্রদের মধ্যেই সব কিছু ইয়ে করা আছে তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু মোটামুটি তার সারা ইয়েতে অন্য একটা প্রভাব 
সৃষ্টি হয়ে গেছে আমরা তো কামালের যে জিনিসটা ছিল যে হি ওয়াজ এ ভেরি গুড অর্গানাইজার এবং সে হাস্যোজ্জ্বল সে যাকে যে অ্যাপ্রোচ করতো ছেলেমেয়েরা যে তার কথা শুনতো সব কিছু স্কুলেও যেমন ছিলেন কলেজেও ইউনিভার্সিটিতেও সে গার্ডিয়ান ছিল যে কেউ কোনো কিছু আসলে সমস্যা হলে সেখানে যেত আমরা তার সাথে থাকতাম আমরা সমাধান করে দিতাম কেউ লেখাপড়া কেউ মূর্তি কেউ হোস্টেল দিস ওয়ার দ্য থিংস ইয়ে করা আছে নাটক কে করবে ইয়ে করবে সব আজকে নাট্যজন যারা আছে আফজাল টাফজাল ইয়ে নাসিউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু তাচ্ছু ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো পাবে তারা সবাই তো আর আমাদের রাজনীতি করতো না তারপর দে ওয়ার টুগেদার ওই মঞ্চে সেখানে কামালে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড সব জায়গায় যেমন মাঠে ইউনিভার্সিটি মাঠে তেমনি সব জায়গায় মঞ্চেও তার অ্যাকসেপ্টেন্স সেরকম ছিল সে সে গানও গাইতো দরাজ গলা সে দরকার দেশ গান গাইতে পারতো তো বহু গুণে গুণান্বিত এটা বলে শেষ করা যাবে বাট এটা আমার কথা হলো যে আগামী প্রজন্মে আজকে আমরা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বাদই দিলাম অ্যাজ এন হিউম্যান বিইং এবং এত সৎপুষ্ট আগামী প্রজন্ম তাকে যদি ফলো করে তাকে যদি দেখে তার জীবনে এবং তে করে আমার মনে হয় যে অনেক কিছুই তারা শিখবে যে সব কিছু এটা পরিপূর্ণ মানুষ হতে যা লাগে কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যেগুলি দরকার আছে কামাল হ্যাজ গট অল দিস থিংস আমি আরও আরও শুনবো একদম ব্যক্তিগত বিষয় আছে আমার কাছ থেকে শুনবো বিশেষ এসে সুলতান আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ধন্যবাদ জেলের আপনাকে আসলে আমি চ্যানেলার এই প্রোগ্রামে প্রতি বছর এই আগস্ট মাসে একবার আসি এটা আসার উদ্দেশ্য একটাই থাকে যে আমার অন্তরের যে কষ্টটা যে শোকটা আমি দেখেছি নিজের কাছাকাছি থেকে সেটাকে ব্যক্ত করার জন্য আসলে এই মাসটা আসলেই সে কষ্ট নিয়ে কষ্ট বহন করি এবং আমি চেষ্টা করি তৃতীয় মাত্রা একবার এসে আমার কষ্টটা এক্সপ্রেস করার জন্য এখানে আজকে পাঁচই আগস্ট শেখ কামালের জন্মদিন সেটা একটা বিষয় যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা প্রাধান্য পাবে আলোচনায় কিন্তু তার সাথে আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর যে অবদান সে অবদানকে যারা কখনো কোনোভাবে খাটো বা ছোটো করতে চায় তখন আমাদের কষ্ট হয় তিনি তির জায়গায় তার জায়গায় মহিয়ান এবং তাকে যারা হত্যা করেছে তাদেরও ব্যাকগ্রাউন্ড যদি খুঁজে দেখেন তারা মুক্তিযোদ্ধা হোক অথবা পাকিস্তান ফেরত হোক অথবা এদেশের নাগরিক হোক যারা ওনার সাথে তেহাত্তর সাল থেকে বেমানি করে চলেছিল আমার অনেক কষ্ট হয় এই মাসটা আসলে যখন বুঝি যে পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় এমন জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড হয়েছে কি না কারো জানা আছে কি না আমি জানি না যাই হোক যেটা কথা প্রাসঙ্গিক কথা যেটা শেখ কামাল শেখ কামালকে জীবনে আমি প্রথম দেখি রুচিরায় রেস্টুরেন্টে রুচিরা রেস্টুরেন্টে রুচিরা তখন আমরা সৃষ্টি করেছি প্রায় সাতত্রিশ জন বডি বিল্ডার দিয়ে একটাই টার্গেট ছিল এনএসএফকে প্রতিহত করো আমার আল্লাহ রসিম রহমতে আমরা সক্ষম হয়েছি এনএসএফ কোনো হলে আমাদের সামনে কখনো টিকে নেয় কায়দাজম প্রথম নির্বাচন হলো আমি নির্বাচিত হলাম জগন্নাথের নির্বাচন হলো রাজু নির্বাচিত হলো ভিপি হিসাবে ভিপি হিসাবে হলগুলাতে যতগুলাতে নির্বাচন হচ্ছিল মেজরিটি ঢাকা হল ছাড়া আমরা প্রায় সবগুলাতে নির্বাচন জয়ী হয়েছি কারণ তখন বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধাবোধ ভালোবাসা ছাত্রলীগের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা সেটা অগাধ ছিল এখানে কথা প্রসঙ্গে হুমায়ুন যেটা বললো হুমায়ুন কিন্তু আমার খুবই আপনজন এক পাড়াতে বসবাস করেছি আমার বয়সে কিছু ছোট হলো আমরা বন্ধু ছিল রুচিরাতে আমরা একসঙ্গে সংগ্রাম করেছি একসঙ্গে লড়েছি কাজী ফিরোজ রাজু আমি আমাদের যে গণ্ডিটা ছিল সেটা অনেক শক্তিশালী আপনি যেটি বলছিলেন যে রুচিরায় গিয়েছিলেন শেখ কামাল হ্যাঁ শেখ কামাল রুচিরায় আসলেন বাকি ভাইয়ের সাথে মাজার লোক বাকি ভাইয়ের সাথে তখন তিনি ছাত্রলীগের ইস্ট পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট আমি প্রথম তাকে দেখি কাজ থেকে এবং ওর ভিতরে মানুষের চেহারাটা একটা মিরার যে কথাটা হুমায়ুন বলল যে ওর ভিতরে যে সমস্ত গুড কোয়ালিটি ছিল সেগুলো একটা মানুষ দেখলেই বোঝা যায় কথা বললেই বোঝা যায় কি সম্মান প্রদর্শন করে কথা বলতো সে প্রথম দিন আর শেষ দিন যেটা দেখেছি পঁচাত্তরের জানুয়ারির দিকে দেখেছি আমি বিদেশে যাচ্ছিলাম এরপরে কোনো কারণে কাউকে রিসিভ করতে গেছে সে দেখা হলো সে আমাকে জড়িয়ে ধরল 
এরকম আন্তরিকতা সহকারে বঙ্গবন্ধু সন্তান এবং তখনকার সময়ে তার যে পাওয়ার সেটাকে অবমাননা করার জন্য কিছু কিছু ষড়যন্ত্র হয়েছে যেমন প্রথমে আমি বলি তিয়াত্তর শুনলাম আমরা একদিন যে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে গুলি খেয়েছে আহত হয়েছে পরবর্তীতে এটা নিয়ে আমরা কিছু রিসার্চ করলাম জানতে চাইলাম আসলে কি হয়েছে কেউ বলে সিরা সিকদারকে ধরার জন্য করছে এটা কারো কারো এক্সপ্লেনেশন আছে বাট আমরা জানি ও কোনো দিন এই ব্যাঙ্ক ডাকাতি সংক্রান্ত কিছু ভিতরে জড়িত থাকার কথা না কিন্তু বড় বন্ধু সুলভ ছিল ওর বন্ধুরা যেটাই যখন বিএনপি এক নিয়ে তার বইতে তার বন্ধু আছে ওই ঘটনাটা যে আসলে সে ধারে কাছে ছিল ধারে কাছেও ছিল না টুকু লেখছে কি নাম টুকু টুকু ছিল আমাদের যাই হোক উনি তো এটা বন্ধু সুলভ ছিল সে সে ছিল ভীষণ বন্ধু সুলভ এবং বললাম তো যেভাবে জড়িয়ে ধরল বঙ্গবন্ধু সন্তান সে আমার কাছে সত্যি সত্যি একটা আনন্দের কথা যে সে মনে রেখেছে আমাকে রুচি রাঘবের সাথে ছিলাম মনে রেখেছে ছয় দফা আন্দোলন যেটা যেটা নিয়ে আমার দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় দফা আন্দোলনের এটার প্রধান ভূমিকা ছিল আমাদের ওল্ড টাউন বেস্ট জগন্নাথ কায়দে আজম আর মনে আছে সাতই জুনের সাতই জুনের ডিক্লারেশনটা হলো আটই জুন ইত্তেফাকে খুব বিশাল করে খবর আসলো তো বাকি ভাই এলেন আমাদের কাছে এসে আমাকে বললেন যে টুটু একটা মিছিল করতে হয় আমাদের তো আমি বললাম যে একটা হবে কিন্তু আপনি যে আজকে ইত্তেফাকে দেখলাম আপনি যে লিখেছেন যে আপনাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে এটার ছয় দফার প্রতি এটা কিন্তু সাংবিধানিক হলো না বলে কেন আপনি আপনি আমাদেরকে ডাকতেন সবাইকে ডাকতেন আপনার কমিটির লোকজন ডাকতেন এই চার ঘন্টার নোটিস ডাকতেন আমরা হাজির থাকতাম আপনি বলতেন যে আমাদের এই করতে হবে নির্দেশনা দিতেন আপনি কাউকে না যে সেই যে এক না একত্র দেখালেন এটা কিন্তু দেওয়ার পছন্দ হল না তো উনি আমাকে খুবই আদর করে পিচ চাপড়ে বললেন আচ্ছা টেকি দিয়েছি টেকি দিয়েছি কিছুক্ষণ পরে নুরি আলম সিদ্দিকে আসলো তো বাকি ভাই সেদিন আমাদের সঙ্গে না গেলেও বিশেষ কারণ ছিল হয়তো কোনো কারণ ছিল নুরি আলম সিদ্দিকি আমরা কয়েকজনে মিলে রাজু শেলি ভাই কলতাবাজারের হুমায়ুন ছিল কি আমার মনে নাই তখন ও পড়ালেখে ভালো ছিল খুব বেশি সুতরাং রুচিরা গ্রুপটা একটু কালার্ড ছিল যেখানে খুব আড্ডা টাড্ডা হয় আর কি তো আমার সেটা মনে নাই বাট তার পরবর্তী সময় সে সবসময় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে যথেষ্ট সম্মানের সাথে অদ্ভুত চরিত্র ছেলে ছিল ভালো ছেলে ছিল যাই হোক তো ফান্টমাস ছিল খুব জোরে জোরে কথা বলতো এবং তার মুখের পাওয়ার কথার পাওয়ার অনেক বেশি ছিল তো সে কামালের জন্মদিনে আমি একটি কথা বলবো ওনার সম্বন্ধে যে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাটা এটা মরুল্লাস বানোয়াট তারপরে আরেকটি ঘটনা যেটা নিয়ে বেশ তোলপাড় হয়েছে ডালিম সংক্রান্ত ব্যাপারে ওটাতে কোনো মতেই সে জড়িত না নট অ্যাট অল এটা গাজী মোস্তফার ছেলে ছোটটা রুনু শুধু একা ও ও ডালিমের সাথে একটা বিয়ে বাড়িতে কোনো বিষয়ে কিছু ঝামেলা টামেলা হয়েছে বড় বউকে কেন্দ্র করে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা হয়েছে তো যেহেতু ও আর্মির ইয়ে দেখাইছে ভাব দেখাচ্ছে কিছু আর্মি কিছু লোকজন আসছে ডালিমের পক্ষে এই পক্ষে আবার গাজী সাহেবের ছেলে পেলেদের যথেষ্ট পাওয়ার ছিল রুনুর যথেষ্ট পাওয়ার ছিল ঢাকা শহরে রুনুর লোকজন আসছে এসে একটা সংঘর্ষের মতো হয়েছে ওই কিডন্যাপ করেছে ওটার পিছনে নেপথ্যে শেখ কামাল এটা ছিল তখনকার সময়ের বঙ্গবন্ধুকে হেও করার জন্য একটা পাবলিসিটি মিডিয়া বেসড ইন বেসড আমেরিকান ইয়েতে ব্লেসিংসে এরা সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি করত শুধু ওনাকে হেও করার জন্য একটি কথা আজকে আপনাকে বলি হয়তো তার আগে কখনো বলেছি কিনা জানি না শফিকুল কবির বা শফিকুল বাসার শফিকুল কবির ইত্তেফাকের সাংবাদিক সাংবাদিক ছিল সে একদিন আমার অফিসে আসলো কি কথায় কথা বললো মানে এটা হলো আর্লি এইটিস বা এন সেভেন্টিস এ তো বলে জানেন আমরা কি করতে পারি মানে কি করতে পারেন দিনকে রাত করে ফেলতে পারি ওই যে একটা কি মেয়ে জালে পেঁচিয়ে বাসন্তী জালে পেঁচিয়ে তার সম্রম রক্ষা করতেছে এটা তৈরি করে ঘটনা আমরা করেছি কেন করলেন 
বঙ্গবন্ধুর মতো লোককে তার তিনি তখন দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাকে হেও করার জন্য এটা করলেন আপনারা বলা যায় ইয়েস এটা রিজন আছে এখন রিজনটা যদি খোঁজেন তাহলে দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু অল লং ছিলেন সম্পূর্ণভাবে আমেরিকান পন্থী এবং আমেরিকান গণতন্ত্রে উনি বিশ্বাস করতেন তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল আজকে যখন আমরা নিজের মনে নিজকে বিশ্লেষণ করি আর জিজ্ঞাসা করি তাহলে এমনটা হলো কেন তখন মনে হয় যে পঁচিশে জানুয়ারি পঁচাত্তরের যে সিদ্ধান্তটা সেখানে কিছুদিন আগে আমি নুরাল অংশের দিকের একটা বক্তৃতা শুনলাম পার্লামেন্টের তো মনে হলো যেন কোথায় একটা ভুল ছিল সেই জন্যই তাকে এবং সপরিবার হত্যা করা হয়েছে আমি যেহেতু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনারা ছিলেন কিছু ব্যক্তিগত বা একেবারেই স্মৃতি যদি আপনি উল্লেখ করতেন তাকে বোঝার জন্য সে কামালকে বোঝার জন্য মনে হয় দর্শকরা তাতে অনেক উপকৃত হতো ধন্যবাদ এবং আমি আমি জানি যে আপনার ব্যক্তিগত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একেবারে আপনি যে কথা টুটু ভাই বললো তিনি নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেগুলোর আমার বলা দরকার না আমাদের যে বিএনপির এখনো নেতা যিনি টুকু আমাদের ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সে নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছে কাজে এই ব্যাখ্যা আমি যেতে চাই না এটা আমাদের জন্য অত যেটা বলল টুকু ভাই ইট ওয়াজ এ ভেরি প্ল্যান্ড ওয়েতে তখন চরিত্র হননের জন্য বঙ্গবন্ধু ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আজকে দুঃখজনক হলো বলতে হয় যে তখন আফটার ওয়ার জে জেএসডি যেটা ছাত্র যাদের সৃষ্টি হলো সেখানে কিন্তু এটা রাজ একাদের একটা শেল্টার হয়ে গেল জাসদ জাসদ দে বিকেম দ্য আন্তর্জাতিক চক্রান্তে আমি বলবো তাদেরকে এ করার জন্য ডিভাইড এন্ড রুল এনি ওয়ে আমেরিকান যেটা বলতে চলো যেটা সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যারা আমাদের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করত না বা পরাজিত শক্তির যারা ছিল তারাই কিন্তু প্লান রয়েছে সেখানে এই যে রাজাকার আমরা কিন্তু মেরে ফেলি নেই সব রাজাকারকে নাকি এ তো ভাষায় দিই তাহলে এক কাদের সিদ্ধিকেই একটা ইয়ে উঠছিলো যে সেটা দেখাই কি স্টেডিয়ামে কাকে জানি একটা সিদ্ধি ছিল খাদেরিয়া বাহিনীর থেকে সেটা নেই তোলপার তো বঙ্গবন্ধু কখনো হত্যা রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না এবং ব্যবসায়ী করেন না তা আমি যেভাবে বলতে চাই যেটা যে কামাল যেমন ফেরত আসলেন হিউ ওয়াজ এডিসি সে তো সামরিক বাহিনীতে ছিল হিজ প্রমোটেড নাও হিজ ক্যাপ্টেন শেখ জামাল হি ওয়াজ অলসো ইন দ্য আর্মি লেফটেন্যান্ট নিয়ে এসে তো বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড হি ইজ ফ্রম দ্য সেন্ট রাস তাকে বেস্ট জায়গা থেকে তো বঙ্গবন্ধু আপনি জানেন যে ছয় দফা যখন ইয়ে করলো তার অন্যতম দফা ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের ডিফেন্স প্রতিরক্ষা এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অন্যতম শক্ত ছিল যে আমাদের নেভির নৌবাহিনীর আজকে যখন সিক্সটি ফাইভ ওয়ারে যখন যুদ্ধ হলো পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়ার যুদ্ধ হলো তখন বঙ্গবন্ধু অবজার্ভ করলেন দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম যখন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন টাইমলি উনি বললেন যে আজকে আমরা যদি ইস্ট পাকিস্তানকে তখন অ্যাটাক করতে ইচ্ছা করলে ইন্ডিয়া নিয়ে যেতে পারত পূর্ব পাকিস্তানকে সেখানে এবং আমরা একেবারে এই যে সিক্সটি ফাইভ ওয়ারের যে যুদ্ধে আমাদের কিন্তু কিছু ছিল না এখানে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার মতো সেখানে নৌবাহিনী না সেনাবাহিনী না কোনো কিছুই না নাথিং এ করা আছে সে সেই তখনই কিন্তু বঙ্গবন্ধু বললেন যে আমাদেরকে শক্তিশালী সেনাবাহিনী করতে হবে এবং নেভি নৌবাহিনী তিনি বিচ্ছিন্নতার কথা বলে না বলছে নৌবাহিনী হেডকোয়ার্টার যেহেতু নদীমাতৃক বাংলাদেশ সমুদ্র আমাদের এখানে নৌবাহিনী হেডকোয়ার্টার দিতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পয়েন্ট সেখানে এগুলো আর অন্য তো অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আছে ছয়তফার যে পয়েন্টসগুলি আছে যে তার সন্তান আমি এই জন্যই কথা বলছি যে তার সন্তানরা তিনি প্রিফার করেছেন সে সেনাবাহিনীতে গেল সে কামাল সব কিছু পরে মুক্তিযুদ্ধ এবং সেনাবাহিনী তো তাকে পর্যন্ত এই পনেরোই আগস্টে যেটা আজকে জন্মদিন তার আনন্দ অবশ্যই তার মতো ছেলে আমার হারিয়েছি আজকে যদি সে বেঁচে থাকতো বাংলাদেশের অবস্থানে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেভাবে হয়তো আসতে আসতে হতো না তাকে তো বাধ্য করে উই কম্পেল দ্য সিচুয়েশন হ্যাজ কম্পেল হার টু কাম লিভিং দ্য ফ্যামিলি কাজে পরিবার প্রয়োজন ছেড়ে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এখানে 
এই জাতিকে যেটা অত্যন্ত দুঃখজনক আমরা একটা কলঙ্কত জাতি এবং এই কলঙ্ক থেকে আজকে আমরা মুক্তি পেয়েছি বিভিন্ন ভাবে আজকে বিচার হয়েছে কিন্তু এই শেখ কামাল যেখানে সেনাবাহিনীর এবং জামাল যেখানে সেনাবাহিনী এক মুহূর্ত কিন্তু সেনাবাহিনী কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এই যে আজকে জিয়া যারা ছিল পরবর্তীকালে যে সেনা শাসনগুলি আছে সেনা শাসকরা ছিল তারা কিন্তু এই বিচার করে নেয় একটা সামরিক যদি কর্মকর্তা আজকে একটা পুলিশে মারলে কিন্তু সারা বাংলাদেশে হইচই হয়ে যায় সেখানে একটা সিপাই মারা গেলে একটা মেজর মারা গেলে একটা দেওয়ার ক্যাপ্টেন শেখ জামাল ওয়াজ লেফটেন্যান্ট যে তাদের বিষয়ে এটা আমার দুঃখ এটা আমার জিজ্ঞাসা জাতির কাছে ইয়ে করে আমি জানি না যে আজকে সেনাবাহিনী যারা আছে আমাদের দেশপ্রেমিক আমরা বলি অনেক কথা বলি সেখানে তারা কিন্তু এই যে হত্যাকারী হিসাবে কেন বলবো না আমরা আজকে যেহেতু এটাকে তারা নিয়ে হত্যা করেছে যে এই সেনাবাহিনীর যারা ছিল কর্মকর্তা তারা কিন্তু শেখ কামাল আর শেখ জামালের বঙ্গবন্ধু কথা বাদ দিলাম হতেই পারে এসিসিনেশন একটা রাষ্ট্র নায়ক অনেক জায়গায় হয়েছে এ কথা আমি বাদ দিলাম তারপরও আজকে যেহেতু শেখ কামালের জন্মদিন আমি বলছি তার জন্য তো কোনো কোর্ট মার্শাল হলো না তাকে যারা ইয়ে করতে আরও বিচার হওয়া উচিত ছিল বঙ্গবন্ধু মার্ডা কিন্তু আছেই সেটা আলাদা তারপরও বিং অ্যান আর্মি অফিসার হি ওয়াজ কিল্ড ব্রুটালি হিজ ব্রাদার ওয়াজ কিল্ড ওয়াইল হি ওয়াজ ইন সার্ভিস তো তার জন্য কি কিছু হয়েছে জিল্লু সাহেব আমার তো মনে হয় না সেখানে এ করে কিছু হয়েছে তা আমি আজকে জন্মদিনে এটাই দাবি করবো যে তাদের জন্য সেপারেট ট্রায়াল হওয়া দরকার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার হয়েছে কিন্তু শেখ কামাল এবং আজকে যে শিশুর আসল যেটা মানবতার সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনা যেগুলি ঘটেছে যে এই জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ সেটা তো করতে পারছি না আজকে বিষাদে ভরে গেছে এই মাসটা আমাদের জন্য আজকে দেখেন প্রত্যেক অগাস্টের যখন মাসটা আসে আজকে কামালের কথা যখন মনে পড়ে আমরা একসাথে বলেছি এই যে যেটা বললো কাল পরে রুচিরা চলে যেত হঠাৎ মনে হলো সে এমন ছিল রাত্রে চলে যেত নাইনদাতে আমার বাসা ঝুনুর পোলাও খাবে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমরা এই যে বললো না যেটা বললো টুকু তো ইয়ে দিছে যে যেই দিনের ঘটনা সেই দিনে আমিও সাক্ষী আমারই এক করা আছে সেগুলি একেবারে বানোয়াট সেখানে দ্যাট ওয়াজ এ ডে বিজয় দিবস ইয়ে ছিল স্যার তারা হরতাল ডাকতে চাইছিল ইয়ে সিরা শিকদাররা একটা ইয়ে ছিল তাদের লিফলেটিং করছিল আর কি কি করছে সেগুলো দরকারের জন্য মাইক্রোবাস তো কখনই চল না ও গাড়ি চালাইতো সেটা ভুল হয়েছে দ্যাট ওয়াজ অলসো ভেরি সেলফ এটা হলো ওটাও ভুল বুঝাবুঝির একটা কারণ ছিল সেখানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন এখানে যেটা ছিল তখনকার সিচুয়েশনে কিন্তু ল অ্যান্ড ওয়ার্ড ওয়াজ আর্মস ঘরে ঘরে ছিল সেই অনুযায়ী তো আমি এটুকুই বলতে পারি যে আজকে এমন একজনের জন্মদিন যে আমি জানি না আজকে নেই আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেমন আছে শেখ হাসিনা আমার মনে হয় যে বঙ্গবন্ধুর যে পরিকল্পনা যে এটা আমি অনেক রাজনীতি ছাত্র হিসাবে আমি বলি যে বঙ্গবন্ধু আমি মিস করি না খুব কেন মিস করি না যে আমার মনে হলো যে বঙ্গবন্ধু যে টুটু ভাই ইয়ে দেখে মনে হলো যে আমরা যখন উনি হয়তো তখন আবার উনি চাকরিতে চলে গেলেন এয়ারফোর্সে চলে গেছেন রিওয়াজ গ্যাপ ই গুড হিজ কেরিয়ার স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারত তা আমরা যারা ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে গেলাম আমরা দেখলাম যে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে সদফার দিলেন আমরা এগুলি করলাম নয় মাসের যুদ্ধ আবার বঙ্গবন্ধু মনে হয় আমাদের কাছ থেকে স্টাডি লিভে গেছিলেন তুই ইয়ে করাস ওই পাকিস্তানে বসে উনি আবার ওয়ার্ক আউট করলেন হাউ টু রিবিল্ড দ্য কান্ট্রি সেখানে এসে যখন তিনি রিবিল্ড করা শুরু করলেন আমরা তখন যুবলিগ করি যুবলিগ নেতা আমাদেরকে রিহেবিলিটেশন তার মধ্যেই কিন্তু এই ষড়যন্ত্রগুলি হয়ে গেল সেখানে কিন্তু আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এমন মনে হয় আমার এখন যে বঙ্গবন্ধু বোধয় তার সঠিক সময় যে কর্মকাণ্ড সেগুলি শেষ হয়ে গেল উনি তার কন্যার জন্য বাকিটুকু রেখে গেছেন এবং তার সুযোগ্য কন্যা আজকে সফল রাষ্ট্র নায়ক যেমন হচ্ছে শেখ হাসিনা তার সাথে আমরা কাজ করছি সেই অসম্পূর্ণ যে কাজগুলি তিনি করে যাচ্ছেন কাজে আই ডোন্ট ফিল এনি ইয়ে এই যে আজকে কী কী হইচই করে কত দফা মফা এগুলির দিন তো নাই আজকে দেশ গড়ার দিন এই রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে আজকে পলিটিক্স অফ ডেভেলপমেন্ট আজকে সারা বিশ্বে ক্রাইসিস আপনি জানেন কীভাবে হচ্ছে ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়ান ওয়ারে তো এই যে হাইটেক হচ্ছে যেগুলি প্রাইস হাইক ডেফিনেটলি আজকেও মিটিং করেছি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দূরদর্শী তিনি আমাদের তো সব কিছু আর নয় আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় স্বাভাবিকভাবে বেশ সব কিছু তো এই দেশে হয় না সেখানে কিন্তু আজকে শীর্ষ দূরদর্শী যে আমাদের আগামী দিনগুলি কীভাবে কৃচ্ছতা এবং কীভাবে আমরা করবো আমাদের কী স্টক আছে আমাদের সার কী আছে আমাদের এক ইঞ্চি জমিও যাতে আমাদের অনাবাদি না থাকে সব কিছু এবং ইন্টারন্যাশনালি আমরা আমাদের যারা বন্ধুরা আছে যেখানে সেখান থেকে কেনাকাটা সহ সস্তা এবং সহজে কেনাকাটা করতে পারি সেরকম আমরা দেখছি 
আমরা ফাইন্ড আউট করছি আমরা বসে নেই সেখানে এই যে এটা একটা বৈশ্বিক দুর্যোগ আপনাকে মনে রাখতে হবে এই যে এটাকে যদি কেউ রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চায় তারা বোকা রাজ্যে বাস করবে এখন আর মানুষ কিন্তু সেই বোকা নাই নোবডি ওয়ান্ট টু টেক রিস্ক এই কিছু লোকজন তারা তাদের ক্ষমতা অনেক দিন লুটপাট করতে পারে নাই সেই জন্য হয়তো তারা পাগল হয়ে গেছে সেখানে বাট পিপল আর নট ইন্টারেস্টেড উই গো টু দ্য পিপল এভরিডে ইউ নো ইট জিলু ভাই আপনি আমার দেশের জামাই আপনি জানেন সেখানে আমাদের স্কুল কলেজ থেকে ডেভেলপমেন্ট এভরিওয়ার সব কিছু আজকে হাইওয়ে পদ্মার পরে তো চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেছে সো হোল সাউথ বেঙ্গল আপনাদের সহজে আজকে নতুন একটা আমি তো মনে হয় যে এটা সান ফ্রান্সিসকো হয়ে যাবে এই যে যেগুলি পরে যেগুলি পদ্মার পারে যে শহরগুলি হয়েছে নতুন নতুন ভাঙা পর্যন্ত যেভাবে দেখলাম উই ক্যান নট থিঙ্ক অফ ইট এটাকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নাই এই যে কেউ দিবি স্বপ্ন দেখলো আমি মনে করি না এই যে আজকে আমরা ফিল করি কামালের অভাবটা আরও বেশি ফিল করি ইউ আর সো ডাইনামিক আজকে আমরা খেলার মাঠে ক্রিকেটে ফুটবলে সব জায়গায় আজকে বাংলাদেশকে একটা অবস্থান নিয়ে গেছে দ্যাট ওয়াজ দিস কামাল স্পিরিট আমরা নিজেরা খেলতাম আমরা নিজেরাই এ করতাম খেলাধুলার সাথে থাকতাম আপনার ওয়াজ ইন দ্য ফিল্ড এই যে যারা খেলার মাঠে থাকে তারা কোনো দিন তাদের সে একটা সিগারেট খেত না আমি সিগারেট খেতাম সে কোনো দিন সিগারেট খায় না ইন এভার স্মোক ইন এভার ড্রাইং নাথিং অফ দ্যাট সোর্ট কোনো বদভ্যাস ছিল না ইউ দ্য রিয়েল অ্যান্ড রিয়েল স্পোর্টসম্যান আই ওয়াজ সো উইথ সুলতানা কামাল শি ওয়াজ সাজ নাথ লেডি যে চিন্তা করেই জানা তার মতো মেয়ে আমার ছোট বোন সাথে তার পড়ত আমি দেখেছি তাদেরকে ক্লোজ দিয়েছে তো এটা আমার জন্য বলতে গেলে অনেক দুঃখজনক আজকে তারপরও আমি আল্লাহ তাকে ব্যস্ত নসিব করুক বিশেষ সুলতান আপনি নিজেও ক্রীড়া সংগঠক ফুটবল ক্ষেত্রে সে কামালের অবদান বা তিনি স্মৃতি বলছি আপনাদেরকে আমি উনিশশো সালে আরামবাগ ক্লাব সৃষ্টি করেছি আমার কিছু বন্ধুবান্ধব সহকারে যে জন্য আমি জাতীয় পুরস্কার ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে পেয়েছি এটা আমাকে যে দিয়েছে আমি আই এম প্রাউড অফ ইন্ড না দিলেও পারতো সেখানে অনেক রকম ডার্টি পলিটিক্স হতো তাও আমাকে প্রথম দেয়নি শেষের দিকে দেওয়া হয়েছে উনিশশো আটান্ন সাল যে ক্লাবটা করার পর থেকে আমরা মনিবাই তখন আরামবাগেই থাকতেন তো মনিবাই মনি ওখানে হাসনাত আবদুল্লাহ আসতো দেশের থেকে আসলে ও আমার বয়সে আমরা দুজনে গুলি খেলতাম লাট্টু খেলতাম এই ধরনের বন্ধুত্ব আমাদের তো মনিবার বাসায় আমাকে একদিন উনি ডেকে পাঠালেন আমি গেলাম যাওয়ার পরে দেখলাম এটা হলো বাহাত্তর সালের শেষের দিকে পাকিস্তান থেকে মাত্র পালিয়ে এসেছি তার দুই তিন মাস পরের ঘটনা ডাকলেন আমাকে ডেকে বলেন তো দেখ তো কামাল কি বলে তো শুনলাম যে ওর একটা স্বপ্ন আছে খেলাধুলার সাথে সারা জীবন জড়িত এটা আমিও জানি যেটা ওয়াইন বলল যে ও খেলাধুলার প্রতি যথেষ্ট ওর একটা আন্তরিকতা ছিল প্রতি খেলার প্রতি শিল্প চর্চার প্রতি গান বাজনার প্রতি প্রতি জিনিস তার একটা ছিল এবং তার ভিতরে যে কথাটা আমি অ্যান্ডোর্স করি তার সাথে তার কোনো রকমের কোনো কুঅভ্যাস ছিল না অনেকে তার বিয়ে নিয়ে কথা বলে সুলতানা রাজি ছিল না বিয়ে যার সুলতানা রাজি হবে না প্রাইম মিনিস্টারের ছেলে বিয়ে করতে চায় রাজি হবে না এটা কোন ধরনের মানুষের কথা অদ্ভুত কথা দ্যাট ইজ নট ট্রুথ এখন ও তারপরে তখন আসলো যে আমি এটা আমাকে বললো যে আমি এটা ক্লাব করতে চাই টুরু ভাই তো আপনি তো করছেন কি কি মানে ফর্মালিটিসগুলো কি কি কেমন করে কি করতে হয় আল্লাহ আমাদের সময় তো সহজ ছিল আমাদেরকে আমরা কিছু করি নেই আমাদের একটা মোহাম্মদানের কাজী ভাই ছিল সেক্রেটারি উনি আমাদের ক্লাবটা তৈরি করে দিছে এবং আমাদের ইয়ার জার্সিটাও মোহাম্মদানের একটা মিনিট ইন্টারাপ্ট করি এই যে আবাহনি আমরা ফুটবল খেলতাম আমি সেকেন্ড ডিভিশনে খেলতাম তখন ইকবাল স্পোর্টিং ছিল ইকবাল স্পোর্টিং এর কাছ থেকে কিন্তু আমরা এটা কিনে নিই তখন ওই কেডিএস লেবরটা এখানে মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা বসতাম আবাহনি ক্লাব হয় নাই সেখানে কামাল ও আমরা ওখানকার যারা খেলোয়াড় আছে ওই বত্রিশ নম্বরে আশেপাশে সাতাশ নম্বরে অন্য যারা ছিল ও বর্তমান আমরা অনেক বন্ধু ছিলাম আমরা তৎকালীন যারা ক্লোজ ছিলাম সেখানে এটা কিন্তু ওই ইকবাল স্পোর্টিংয়ের থেকে আমরা কি না কেন ইকবাল স্পোর্টিং আমার আমার সাথে খুব ইয়ে ছিল আমাদের পি সাহেব ছিল তাদের আফফান বলে এক ইয়ে ছিল ইউ ওয়াজ দ্য ক্যাপ্টেন অ্যান্ড ম্যানেজার ইউ ওয়াজ নন বেঙ্গলি ম্যানেজারটার ইয়েতে আছেন বোধ এখন আমি জানি না সে এ করা তার কাছ থেকে তখন আমরা এটা কিনে নেই সেকেন্ড ক্লাস ইয়ে করেছিলাম তো আমি তখন বললাম যে তুমি যদি এখন এন্ট্রি করো তাহলে এন্ট্রি করলে তোমাকে তো থার্ড ডিভিশন থেকে খেলতে হবে তখন ফোর্থ ডিভিশন ছিল না থার্ড ডিভিশন থেকে খেলে সেকেন্ড ডিভিশন উঠতে হবে সেকেন্ড ডিভিশন থেকে ইট উইল টেক লিটল বিট অফ টাইম আবার থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্স যদি ভালো খেলতে পারো তো বলে আর কোনো শর্টকাট আছে তাহলে আছে একটা ক্লাব কিনে ফেলো বা একটা ক্লাবটির সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যাও 
ওনার সেভাবে তোমার নাম টাম সেভাবে সৃষ্টি করো দেন ইট ওয়াজ উইথ ইকবাল স্পোর্ট ওখানে আমাদের বন্ধু ছিল বরকত হ্যাঁ বরকত ওর সবাই মিলে যা ওর যারা বন্ধু বান্ধব ছিল সবাই দিল কিন্তু আমি কথাটা প্রায় মনে করি এই যে আবহনি সৃষ্টি করল এটা যেন ওর কোনো মানে সম্মান বাড়বে বা ওর অর্থ বাড়বে বা কোনো রকম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় এক সেটা হলো তার জীবনের ক্যারেক্টার মানে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বড় গুণ ছিল কামালকে আমাদের সবাই স্নেহ করা উচিত বা আমরা করি যারা ক্লোজলি তাকে চিনতাম দু চারটা ঘটনা যা বলা হচ্ছে একটাও সত্যি না ঢা মিথ্যা কথা আমি যে দলেই করি না কেন কোনো দিন আমি বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে বর্তমান প্রদেশ একটি শব্দ উচ্চারণ করিনি রুজুনাকে আমি চিনি উনি যে ভিপি ইলেকশন করেছে আমাদের রুচিরা গ্রুপে সেখানেও কিছু অবদান আছে মতিয়া চৌধুরীকে দখল করে ফেলেছিল যিনি বিএনপির একেবারে কথা বলেন কি ডক্টর মোশারফ সে হলে ঢুকতে পারতো না ছাত্রলীগের নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল আমরা গিয়ে রুচিরা থেকে তাকে মহসিন হলে ঢুকতে পারে না ইয়েদের জন্য এন এস এফ এর জন্য এর জন্য উই গে ভিম শেল্টার এন্ড হি ওয়েন্ট দিয়ার কুমিল্লার এরপরে বিএনপি তে চলে গেল যে বাকি ভাইদের সাথে ছিল ছোট ভাই ইয়ে করা তো চলে বললাম যে কামালের যে গুণাবলী এটা আপনি চিন্তা করা যায় না এটা তো আজকে অনেক কষ্টের অনেক ইয়ে এটা ইয়ে টুটু ভাইকে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে আজকে আমরা এই সাইটগুলি বিশেষ করে যে নতুন প্রজন্ম আজকে তো সব কিছু বেরিয়ে গেছে অনেক প্রকাশনা হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে সেখানে কাজে আমি তো স্টিল মনে করি যে আমাদের এসব যে ভ্রান্ত যে এগুলি তারা এস্টাবলিশ করতে চেয়েছিল যেগুলিকে যে কোনো উদ্দেশ্যেও সেই উদ্দেশ্যই তো আজকে ফয়েল হয়ে গেছে তো হোয়ার উই স্ট্যান্ড নাও অ্যান্ড হোয়ার আর দে এরা কোথায় আছে আজকে কাজে ষড়যন্ত্র করলেও তো একটা সম সমসাময়িক ইয়ে হয় মিথ্যারও একটা বেসিস থাকতে হয় কিছুটা থাকতে হয় যেখানে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে সে কামাল আজকে প্লেয়ারদের চাকরি দিত আমি এর আগেও বোধ বলেছি যে আবাহনীতে খেলবে তখন প্রত্যেকটা টু প্যাট্রোনাইজ শিল্পকে প্যাট্রোনাইজ করার জন্য এই যে কেমিক্যাল কর্পোরেশন তারপরে হ্যাঁ যখন দিয়েছিল তখন আমার মনে আছে যে একদিন সকালবেলা আমাকে বলে ও তুই গাড়িতে ওঠ আমি কেন ওই যে যেটা বলছিলাম যে ব্যাংক ইয়েতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তখন হামিদুল্লাহ উনি থাকেন গুলশানে গুলশানে তখন খালি স্বাধীনতার পরে বাড়িগত ইয়ে করা আছে ওখানে গেল সকালবেলা আমাকে উঠায় নিয়ে ওই গাড়ি নিজে চালাতো তো একটা ইয়ে ছিল বলে বস সাথে আমি সেম নাস্তা খাইনি কোজি নাস্তা খাবো না তুই ওঠ কী হয়েছে এমন ইমার্জেন্সি কি তো যে কথা বললাম গেলে ওইখানে গেলাম পরে হামিদুল্লাহ সাহেব তাকে তাতে গেটে এসে গভর্নর হাউসে বলে যে আসো যে চাচা আসো স্বাভাবিকভাবে বঙ্গবন্ধু ছেলে গেছে এত সকালবেলা ওখানে গিয়ে মানে আমাদের নাস্তা দিল তো ও এই কাগজপত্র বাইট করলো এখানে কার প্রতাপ হাজরা টিপু তারপরে এদের নাম এদেরকে চাকরি দিতে হবে চাচা এদেরকে ব্যাংকে চাকরি দিতে হবে কেউ কেউ দিল সোনালী তখন ব্যাংক হয়েছিল সোনালী রূপালী জনতা ইয়ে করা আজকেও প্রতাপ হাজরা বাই গেছে টিপু আছে নিশ্চয়ই এরা সিনিয়র ইয়ে আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ই ওয়েন দেয়ার অ্যান্ড গেভ দেন জব এবং রথিন ফতিন অন্যদের জন্য যত কালচার তাদের চাকরি দিলো যেটা আগেও ছিল এখন আপনি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন যেটা এখন শিল্পমন্ত্রী আন্ডারে সেখানে তাদেরকে তখন এভাবে আর্টিস্টদেরকে ঢুকায় দেওয়া হলো যে তারা এগুলি বিভিন্ন জায়গায় ইয়ে করবে দ্যাট ওয়াজ হেজ হি প্যাট্রোনাইজড অল এভরিথিং দিয়ে তো এই যে মানসিকতা এটা তো আমি দেখিনি কোনো রাষ্ট্রনায়কের ছেলেদের মধ্যে অন্য যারা আছে পারিপার্শ্বিক দেশ আপনি দেখেন এখানে দেখেন অন্যদের সাথে মিললাম অনেক গল্প আছে প্রাইম মিনিস্টার সান্দের নিয়ে বিভিন্ন দেশে ইউ নো ইট ইউ গন থ্রু দিস কিন্তু আমাদের তো হলো মাটিও মানুষের যে নেতা যিনি তারই সন্তান সেভাবেই তারাও মাটি মানুষের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ আজকে রূপসে তারা তাদের সাথে ছিলেন তারা ক্ষমতায় থাক বা না থাক কখনোই কোনো দিন তারা তাদের কোনো রকম আচরণে যেটা টুটু ভাই বললো যে শ্রদ্ধা মুরব্বীদের প্রতি সে কামাল নেবার এবার তার বড় যা এক বছর সিনিয়র হল তাকে তিনি সম্মান দিন ইউনিভার্সিটিতে এবং সব সময় সেভাবে তারা অত্যন্ত সচেতন ছিল এই জিনিসটা আমাকে এখন তার ধন্যবাদ অবশ্য আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো কামালের জন্মদিন তো জন্মদিনে তার প্রতি শুভেচ্ছা রইল তার বিধি আত্মার প্রতি মাক ফেরাত জানালাম তার সঙ্গে হুমায়ুনের একটা কথা রেফারেন্স আমি আসতে চাই যেহেতু সে 
মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তো মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার একটা কথা আছে সেটা হলো যে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে এবং অন্য কোনো দল গোষ্ঠী কেউ থাকলে দেশের কতটুকু উন্নতি হতো কি হতো এটা আমি সঠিকভাবে জানি না তবে আমার দৃষ্টিতে যে কোনো দলের চেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসিকতা তার মেধা বুদ্ধি এবং তোমাদের মতো সহযোগী পেয়ে হয়তো তিনি অনেক ভালো করছেন কিন্তু একটি কথা মনে রাখতেই হবে পৃথিবীতে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটতেছে ইউক্রেন রাশিয়া বিভিন্ন জায়গায় এবং ষড়যন্ত্রগুলো আছে যেরকম চায়না চাচ্ছে সুপ্রিম পাওয়ার হতে আমেরিকা তো আছেই তো পাওয়ার সুপ্রিমেসি নিয়ে যে ক্ল্যাশ হচ্ছে এই ক্ল্যাশের ভিতরে যে ডেভেলপমেন্টগুলো হচ্ছে এগুলো যে ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর আছে কি নাই এটা আমার জানার কোনো সুযোগ নাই এটা আমার বোঝার সুযোগ নাই অ্যাটলিস্ট তোমার আছে ইউ আর ভেরি নিয়ার ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং মে গো রং টু দিস কান্ট্রি রং টু দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি কাইন্ডলি কনভে টু হার দ্য দিস ইজ দ্য থিং রাইট পাওয়ার পাওয়ারে আমি ব্যবসা করি বহু বছর যাবৎ একেবারে আশি সাল থেকে এক কাপ্তাই আমার করা তারপরে হরিপুর আমার করা এ ধরনের পার্টিকুলার প্রজেক্ট আমার ছিল তো করে আমার একটা ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টরের কথা তখনই আমি চিন্তা করতাম যে তুমি পাওয়ার তৈরি করছো ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইজ সো পুয়োর সো ওল্ড সিস্টেম এই সিস্টেমের সাথে সমন্বয় না করলে এই পাওয়ার যে ক্রাইসিস এখন হচ্ছে এটা হওয়ার কথা না এই যে গ্যাস আর তেলের কথা বলতেছে ইভেন দ্য গ্যাস এক্সপ্লোরেশন অফ গ্যাস ক্যান বি মাচ মোর এটা আমার ক্ষুদ্র ধারণা থেকে মনে হচ্ছে তো এই সব বিষয়ে ইউ আর ভেরি নিয়ার কাইন্ডলি কনভে টু হার যদি আপনি হবে ব্যালেন্স ফ্যাক্টর জনগণের কাছে আমাদের এই কনফিডেন্সটা আনতে হবে জনগণ আমাদের এই ডেভেলপমেন্টকে সমর্থন করে এবং জান এটা আপনার কর্মদক্ষতা থ্যাংক ইউ ফর দিস ধন্যবাদ শেষের দিকে আমরা জুবাই সত্যি কথাই বলেছে আজকে তো বাংলাদেশের যে অবস্থানে আমরা আরও স্বাভাবিক বৈশ্বিক যে আজকে দুর্যোগ সেখানে আমাদেরকে উই মাস্ট মুভ ভেরি কশাসলি কেন আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার বঙ্গবন্ধু ডটার ইজ ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট সি অলওয়েজ মনিটরস অল দিস থিংস আমাদেরকে মনিটর করে সার্বক্ষণিকভাবে সি ইজ আওয়ার ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ কাজে উনি অত্যন্ত অ্যাওয়ার যেহেতু যে আমাদের দেশের এই যে আজকে জনসংখ্যা এত বড় ইয়ে করে আছে সেখানে আমরা কিন্তু কোভিডকালীন সময়েও আমাদের যে ইকোনমিক লাইফ লাইন দ্যাট ওয়াজ সি এ কেন আমরা কোনো কিছু বন্ধ করে দিনে বিশেষ করে আমার শিল্প মন্ত্রণালয় অল ওয়াজ এসিমির থেকে সব কিছু ওয়াজ সচল ছিল যার জন্য গ্রামীণ অর্থনীতিটাতে কারো এখনও কাজ পড়ে নেই এখন যেটা বলছে যে বিদ্যুতের হ্যাঁ সাময়িক একটা ইয়ে হয়েছে আমরা যেমন কষা আসছে আবার ফার্টিলাইজার উ হ্যাভ টক কোথার থেকে রিসোর্সেসগুলি আমাদের আছে আমাদের আমার চার পাঁচটা ফ্যাক্টরি আছে সেখানে গ্যাসের জন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বাট উয়ের কন্টিনিউইং তিনটা এখনও চলমান আছে সেখানে তো এইগুলি আমার মনে হয় যে ওয়ের কষা আছে যাক আমি শেষ কথা বলে শেষ করি আমার দুঃখের কথা সে কামালকে নিয়ে একটা দুঃখের কথা আছে আমার যেটা আমি কাউকে বলতে পারি না এটা হলো যে আজকে আপনাকে বলছি আমরা মোটামুটি নেতা ছিলাম টিটু ভাই তো বিপি টিপি হয়েছেন আমি কখনো বিপি জি এস হতে পারিনি যখনই সবাই ইয়ে করছে তখন কামাল বলতো ঢাকা কলেজে বলতো তোর আর আমার কিসের ইয়ে বিপি জি এস আমরা ইলেকশন করব আমরা নেতা হব জাতীয় সংসদে যাব এসব নিয়ে তুই চিন্তা ভাবনা করিস না মনটা খারাপ হয়ে যেত কি আমার ঘুষ দিচ্ছে তাদের তো অন্যরা আসতো না তুই ফিট ক্যান্ডিডেটে আমাদের আমার মনে আছে একবার কুমিল্লা নজরুল আমাদের এক বন্ধু সে মারা গেছে এই যে দাউদকান্দিতে নজরুল কলেজ আছে মুক্তিযোদ্ধা এফ এস হলের ইয়েও ছিল তো ও ক্যান্ডিডেট আমিও কিনা তখন কামাল আমাকে বুঝাইলো যে দোস্ত এটা হওয়ার কোনো দরকার নাই তোর আর আমার কিছু পদ লাগে নেই আমাদের তো কোনো পদের দরকার নেই আমরা যাবো পার্লামেন্টে যাব তো আজকে দুঃখে এই জন্যই বলছি যে পার্লামেন্টে সে এসেছি এটি সিক্সে সেটা তার সাথে আসতে পারিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তারই বোনের সাথে এসেছি তখন সারা রাত আমি কেঁদেছি মানে আমার বিজয়ের পরেও আমি এমপি হয়েছি তারপর কেঁদেছি যে বন্ধু আজকে তুমি নেই যে কথা দিয়েছিল তোমার দেখলাম না তোমার বোন আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেই এটি সিক্সে ইলেকশন করে আমরা পাস করলাম আমিও ছিলাম একজন এখানে সেই স্মৃতি আজও আমাকে তারণা দেয় যে আজকে শেখ কামাল থাকলে হয়তো সেখানে এই পার্লামেন্টে থাকতো উচ্ছলতার হয়তো থাকতো সবাই আমরা দেখতাম যাই হোক সবই আল্লাহর ইচ্ছা 
ধন্যবাদ YouTube YouTube এর তৃতীয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর 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 গুলো আপনি দেখতে পারেন मिस्टर এস সুলতান এবং মিশন রুল মজিদ উমান অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আজ বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ কামালের জন্মদিন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনীতি সংস্কৃতি যুব সমাজের উন্নয়ন নানা ক্ষেত্রে তার অবদান তিনি রেখে গেছেন স্বাক্ষর রেখেছেন 1975 সালের 15 আগস্টের কালো তিনি তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মা ফজিলতুন নেসা মুজিব এবং ভাই শেখ জামাল শেখ রাসেল সহ আরো সাজনদের সশস্ত্রিক হত্যাকাণ্ডের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এবং তাকে নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যা হয় প্রতিপক্ষরা নানা কারণে নানা রটনা ছড়ায় রাজনৈতিক সুবিধা আদায় লোকে কিন্তু আজকের এই আলোচনায় তার একজন বন্ধু আরেকজন তাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন বন্ধু না হলেও বয়স একটু সিনিয়র এবং যিনি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে এই মুহূর্তে বা গত কয়েক দশক কয়েক বছর ধরে ছিলেন যদিও সেই সময়ে তা একই রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন তারা যে সব রটনা আছে সেগুলোকে নাকচ করে দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা করেছেন আমরা সবাই এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং যারা আলোচনায় অংশ নেন সবাই শেখ কামালের বিদেহী বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি তিনি যেখানেই আছেন শান্তিতে থাকুন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা